մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կես բարից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 Հբարդ եմ որ հայ եմ, բարդ եմ որ հայ եմ ծնվել։ Ինչ հավատ ասոփակեր ուշնորատալ եմ ասոցիալ։ Ես չին ճողովեցը մրգնել աշխարի վրա հայ եմ իրելա։ Սա մեզ բացարիկ տեսք է տալիս, բացարիկ արեք է տալիս։ Հայու տեսակ Գագի գինոսյանի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Ձեր ռադիո ընդունիչ է FM 106 և կես հաճախության վրա է լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում հայու տեսակ հաղորդաշար է։ Տաղավարում աշխատում են Հայկու Հիմինասյան և հաղորդաշարի հեղինակ Գագի Գինոսյանը Պարիոր Պարոնգինասյան։ Պարեմ ձեզ։ Արգելի ու Գնդիրներ այս հաղորդումը եւս նվիրված է Գևորգ Եղիազարյանին մեր նախորդ թողարկումը եւս հայ զինվորիներ նվիրված մի փոքր նախապատմություն եթե կան մարդիկ ու ծանոց չի այս անազգանը Գևորգ Եղիազարյանը 4 տարի առաջ Ղարաբաղա ադրբեջանական սահմանի վրա ստացել է հերազենային վնասվածք շնամու կողմից Ես կասի հայ ադրբեջանական ճավարտված պատերազմում Ստացել է հերազենային վնասվածք որի հետևանքով Ստացած վերքերի պատճառով առողջության լուրջ կորուստ ունի եւ անկողնուն գանված է ինչ օրս Պաշտպանության նախարարությունը բուժման առաջի փուլի համար տրամադրել էր 70000 դոլար եւ Իսրայելում նա անցել էր կուրս, որից հետո երկրորդ կուրսը անցնելու համար Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ չունի գումար, խոսքը 56000 ամերիկյան դոլարի մասին է։ Տարբեր դրամահավաքներ եղան, հաշվե համարն է հայտնի, ովքեր ցանկանում են փոխանցում են տարբեր կազմակերպությունների մենք եւս դիմեցինք, որպիսի օգնեն, սակայն այսօր խոսելու ենք, ով է հայ զինվորը հայ հասարակության համար եւ ով է հայ զինվորը հայոց պետության համար այսինքն երբ հայտարարվեց որ պաշտպանության նախարարությունը չունի 56000 դոլար շատ էր վրթովեցին ասելով որ կա արդյոք այս հանրապետությունում զինվորից թանկ մեկը եւ 3 տեղեկացա որ քաղաքապետարանը 9 միլիոն դրամ է հատկացրել կանանց տոնին նվիրված միջոցառում անցկացնելու համար հարսնակարում եւ կա մեկը մեզանից ով վաստակել է այս հանրապետությունում 9 միլիոն դրամ ստանալու իրավունք բացի զինվորից արդյոք զինվորը չէ ամենա այսպես բարձ սեր արժեքը մեր երկրում այսօր այդ մասին ենք խոսել Իհարկե չի ուզենա որ մենք այնպես վերաբերվենք որ եթե կա վիրավոր զինվոր ուրեմն հանրապետությունը ոչ մի միջոցառում չպետք է անցկացվի բայց եւ այնպես պիտի ասեմ որ այն միջոցառումները որոնք նպատակային չեն եւ չեն ծառայում գաղափարական եւ պետական ազգային անվտանգության եւ այլ այլ խնդիրների այսինքն նպատակային չեն եւ տեպի ապագան միտված եւ ազգի բնականոն զարգացման եւ ազգային անվտանգության խնդիրներ չեն կրում կարծում եմ պետք է նման բաներից կամ խուսափել հիսպար կամ շատ համեստորեն նշել նման բաներ նման երևույթներ նման իրադարձություններ ես անցած անգամ էլ ասացի երբ եմ նշում եմ այս փաստը երբ մենք յուրախաղերի ենք ամերիկայի միացյալ նահանգներում եւ իմ մտերիմներից մեկի որդու շիրիմին հայցելելու ժամանակ նկատեցի որ ուղակի այն շիրիմները որտեղ որ հայ հայկական վերտարությամբ տարեր էին այսինքն հայ մարդկանց շիրիմները այնտեղ բոլոր տեղերում ծաղկե փսակներ ծաղիկներ եւ այլն բայց մնացած տեղերում շատ տեղերում նման բաներ բացակայում են եւ իմ հարցին եւ իմ զարմանքին ի պատասխան ասացին որ որևէ մեկ հրեա գերեզման չի բերում եւ հոգեհանգստի ժամանակ եւ սկոտուն չի բերում որևէ ծաղի կամ ծաղկե փսակ հար բերում են հիմնականում տեղեկանքներ թե ինչքան գումարը փոխանցվել իսրայելի բանակի հաշվե համարին ինքն կարծում եմ կարելի է նման բան նախաձեռնել եւ ընդհանրապես ոչ միայն հաշմանդամ վիրավոր ազատամարտիկներին օգնել այլ ձերս մնալ նման ծաղկե ծաղկե շռայլային այդ քաղաքականությունից ինչը որ վերջերս նաեւ տեսանք ծիծերնակաբերտում եւ առավել տեսնելու ենք ապրիլի 24-ին կարծում եմ որ հնարավորինս պետք է ձերս մնալ եւ նման շռայլությունները որոնք ի վերջո բերելու են աննպատակ ծախսերի որոնք մեկ երկու օրվա անցածքում դառնալու են զրոական արժեք ոչ ինչ անալու են բավական չէ դեռ նաեւ ախպահան մեքենաների կարիք է լինելու որպես այդ ամբողջ ախպը ախպի վերացված այդ ծաղկեկույտերը հեռացվեն այսինքն մենք կրկնակի եռակի ծախսեր ենք անում որոնք 
իհարկե հիշատակը հարգելու եւ այլնի համար, բայց եթե մենք հասկանում ենք, որ մենք ապագային միտված տեսլականներ ունենք եւ անելիքներ, ապա վստահեն, որ շատ խորի մասը պետք է գտնվենք եւ ամեն քայլի վրա մտածենք, որովհետեւ ինչպես ասում եմ, գարեգին նշդեն, պատերազմները գալիս են խաղաղ ժամանակ մեր գրչի, վրձնի եւ մուրչի թերացումները սրբագրելու արյունով։ Արդյոք մենք վաստակել ենք իրավունք մեզ այդպիսի շռայլություններ թույլ տալ ծառայողական մեքենաներ, երեքատ քարտուղիներ, գեր ուրճացված պետական հաստիկներ։ Արդյոք մենք այդ իրավունքը վաստակել ենք եւ ինչու այսօր ձեր կարծիքով զինվորը համար առաջի տեղում չէ պետության ուշադրության կենտրոնում չէ։ Ա ես պիտի այն ամենայն եւ ասեմ որ այն գերատեսությունը որը ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը խոսքը հայոց բանակի մասին է այսինքն պաշտպանական միջոցառումների վրա չեմ կարծում որ շատ քիչ գումար է հատկացում բայց որ այ զինվորը անհատ անձը շատ ավելի նվաս պաշտպանված է դա ակնհայտ է եւ պաշտպանական միջոցառումների մեջ նախ եւ առաջ եթե անձի դերը չենք վերաժևորում ապա կարծում եմ որ նշդեի խոսքերը զենքը անհրաժ զենքը անհրաժեշտ է բայց արի բազուկներում Եթե մենք չենք ապահովում այն երևույթը, որ հայ զինվորը սահմանին կանած վստահ լինի, որ իր թիկունքին ոչ թե հանապատ է այլ հայրենիկ, այսինքն ինքը պաշտպանում է եւ պաշտպանված է հայրենիկի կողմից եւ իր աստված մի հարաստը հաշմանդամ դառնալու կամ ինչ ինչ խնդիրներ ունենալու դեպքում իր թիկունքին կականաց հայրենիկ եւ ոչ թե ինքը համայի տարածք է պաշտպանում, որի որևէ մի քաղաքացի իր կենսագրությունով իր ճակատագրով հետաքրքրված չէ բնականաբար այդ զինվորի արյուցան մասին խոսելը դառնում է երկրորդական որովհետև զինվորը որը վստահ չէ որ իր առողջության մասին հոգացող մարդիկ կան բաց իր հարազատներից իր ընտանիքից ապա շատ շատ մտավախություններով պետք է նա կանգնի սահմանի վրա եւ առավել մտավախություններով նետվի խիզախելու անընդհատ խոսում ենք ինչպիսին պիտի լինի հայ զինվորը բայց նաեւ պիտի խոսենք թե ինչպիսին պիտի լինի զինվորի նկատմամբ վերաբերմունքը այն որ մենք իրավունք ունենք որևէ դրամ անգամ շռայլելու մեր վարած քաղաքականության մեջ եւ մեր ներքին ռեսուրսները օգտագործելու եւ բաշխելու ժամանակ դա ավելի քան ակնհայտ է եւ այն որ նաեւ մտավորականության բարձրաձայնումները լրատվամիջոցների այն հորդորը որ նման առավել եւս մեր ընդունված օրենքներին հակասող գներով արժեքներով մեքենաներ ուղակի շնորելը որոշ պետական պաշտոնյաների առավելքան ակնհայտ շեղում է որը պիտի կանխվի նաև մտավորականության բարձրաձայնումով կարծում եմ որ յուրաքանչյուր մտավորական պիտի իր ձայնը բարձրացնի եւ լինի նախևառած զինվորի կողքին քանզի նշդեի կասեր զինվորն ավելին է քան քաղաքացին որ իր պարտականություններից ավելի իրավունք է փնտրում այսինքն քաղաքացին փնտրում է իրավունք որ ինքը այս իրավունք ունի այն իրավունքը իսկ զինվորը փնտրում է պարտականություն եւ այն զինվորը որը կանաց է սահմանի վրա իրավունք ունի պաշտպանված լինելու ոչ թե վախկոտ դառնալու համար այլ ուղակի պաշտպանված լինելու որովհետեւ ինքը պաշտպանում է մեր հայրենիքը եւ այդ ու հանդերց պիտի մենք ձերց մնանք նման շռայլություններից մեքենաների գերատեսությունների նաև ինչու ոչ շենքերի ուրճացվածության եւ հաճախ նաեւ այնպիսի դրսևորումների որ բերում է հենց այն իրավիճակին որ սահմանում պահածոների տուփերով պաշտպանվող զինվորներ կան որոնք ուղակի հաճախ նաեւ խափուսիկ են լինում որովհետեւ երբեմ են ոչ թե հակառակորդի մոտեցումից են նրանք զրնգում այլ ընդհանրը քամու արկայությունից կարծում եմ որ բոլոր պետական ganները պետք է ստաֆեն առավելևս այս տարի երբ որ առավել ակնառու են եւ ավելի հաճախակի եւ ավելի շատ կորստաբեր տարի ունենալով եւ հայ զինվորը սահմանի վրա ավելի խոցելի լինելով եւ շատ լավ հասկանալով որ ապրիլ 24-ին ընդառաջ գնալով հավրամյակին ընդառաջ գնալով հակառակորդը դեռ շատ ու շատ ոտնձգություններ է անելու եւ դիվերսիաներ է անելու եւ հատկապես գոնե այն հատվածները որոնք ավելի թիրախային են եւ արդեն 
փորձնունենք թե որ դիրքերում են ավելի հաճախ խակի հանդիպում դիվերսիաները կարծում եմ նման մեքենաների նման շարայլությունների նման գերատեսությունների առավելագույն շարայլությունները կանխելով կարելի կլիներ սպառազինել այնպիսի դիրքեր այնպիսի զինատեսակներով եւ պաշտպանական այնպիսի միջոցներով որը ոչ միայն թույլ չեր տա դիվերսիաներ իրականացնում այլ նաեւ կլիներ այն պատվարը որ այլևս չունենանք նաեւ Գևորգ Եղազարյանի ճակատագիր ունեցող զինվորներ Գևորգ Եղազարյանի թեման կարծես հիմք հանդիսացավ եւ հույսը առաջանեցել անձամբ մոտ որ հարցը կմտնի ազգային ժողով եւ օրենսդրական լուծում կգտնի շատերի հետ խոսեցի նշում են մի մասը նույն պատգամավորներից որ սա ոչ բանակի պարտականություն էլ ոչ է պետության սա բոլորի սպարտականությունն է սա հասարակության պարտականությունն է ես համամիտ եմ որ իրոք մի անձամբ ինձ պաշտպանել է այդ զինվորը ես պատասխանատվության զգացում ունեմ նրա առողջվածման հետ կապված բայց նա մենակ չէ նման իրավիճակում զինվորներ շանկապ պետություն թե հասարակություն ես պիտի պիտի հակադարձեմ ձեզ որովհետև կարծում եմ որ դա հասարակության խնդիրն է զուտ բարոյական առումով որովհետև հասարակությունը վճարում է եկամտահարկեր եւ այլ տես այլ տեսակի շահութահարկեր չգիտեմ ինչ տեսակի հարկեր որովհետեւ պետականությունը լուծի հասարակության խնդիրները այսինքն այնպես չի որ հասարակությունը ամաս է բարեգործությունը դա բարի կամքի դրսևորում է դա պետական լծակ չէ եւ ինչու ոչ մարդիկ կարող են նաեւ իրենց բարի կամքը դրսևորել եւ հասարակական նախաձեռնությունները նման միջոցառումներ իրականացնել ի վերջո եթե դա պետականորեն ասենք չլուծվելու խնդի չլուծվելի խնդիրներ են բայց կարծում եմ որ այս նախաձեռնության հիմքում էլ պետք է կանաց լինի պետական մեքենան պետական բանակը որը իր նախաձեռնության պիտի նաեւ կոչաներ հասարակությանը որովհետեւ մարդիկ մասնակցեին այս անգանակություններին ինչու պետությունը կանում է այն հայաստան հիմնադրամի թիկունքին եւ կոչ անում որովհետեւ բոլորը անգանակություններ անեն եւ սկսած կաթողիկոսից գնում են այդ թելետոնին եւ կոչ անում որովհետեւ բոլորը գումարներ հատկացնեն այս կամ այն ծրագիր իրականացնելու համար միգուցե պետք է նաև նման մի հեռուստակամուրջ առողջություն հայ զինվորին կամ ինչ որ այլ վերտառությամբ որ նպատակը լիներ հայոց բանակում հաշմված կամ նախկինում նաև ազատամարտի ժամանակ հաշմված ընտանիքների բարեկեցությունը նաև նրանց թոշակները եւ այլ 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 խնդիրներ լուծելու համար որովհետեւ կարծում եմ պետությունը այնքանով է պաշտպանված ինչքանով պաշտպանված է զգում իր իր քաղաքացին անհատապես անգամ ոչ թե սահմանի վրա այլ պետության ներսում եւ եթե նախկին ազատամարտիկը որ այսօր հաշմված իրեն զգում է վտարանդի իր երկրում օտարացված իր երկրում եւ օտար ինչ որ մի մասա որը պիտանի չի իր երկրին որովհետեւ այլևս պիտանի չի ֆիզիկապես նշանակում է բարոյապես էլ պիտանի չի հաջորդ սերունդը շատ լրջորեն կմտածի թե ինչ ճակատագրի են արժանացել իրենից առաջ իրենց կյանքը առողջությունը հայրենիքին նվիրված նվիրած մար անձինք եւ ինչ ճակատագիր է սпасում իրենց իսկ յուրաքան ճյուր ասենք ամերիկայի միացյալ նահանգների բանակում զոհվացի զոհվացի դագաղի վրա գծվում է ամերիկյան դրոշ եւ դա տրվում է վերջում ընտանիքին զոհվացի եւ դա նշանակում է զոհվացի ընտանիքը ամբողջովին ամբողջ իր կյանքի ընթացքում ապահովված է եւ պաշտպանված է պետության կողմից այսինքն ով զոհվել է հանուն իր պետականության տվյալ դեպքում չէ մասի հայրենիք որովհետեւ ամերիկայի միացյալ նահանգները բացի հնդկացիներից որովհետեւ մեկի հայրենիքը չէ տվյալ դեպքում եթե զոհվել է կամ հաշմվել է մարդը հայրենիքի համար հանուն հայրենիքի հայրենիքի անվտանգությունը եւ բոլորիս անվտանգությունը եւ անվտանգ կենսագործունությունն ու բնականոն զարգացումը ապահովելու համար մեր մեր հասարակության ապա կարծում եմ որ բոլորը օժտված պիտի լինեն նման լծակներով եւ որովհետեւ մեկը չտեսնի թե ինչ նսեմ վիճակում է գտնվում երեք վահերոսը որը ասենք 1 կամ 2 տասնամյակ առաջ խիզախել էր հանդգնել էր ինչ որ մի գործողություն կատարել կանխել ինչ որ մի թուրքական դիվերսիա կանխել ինչ որ մի գործողություն որի շնորհիվ տասնյակ մարդիկ են փրկվել բայց ինքը վերացվել է հաշման դամի եւ այսօր ապրում է նսեն վիճակում այսինքն միգուցե պետք է նաեւ նման տելետոններ ստեղծել որոնք պիտի քաջալերեն բոլոր մարդկանց այդ այդ նույն միգուցե նման հայաստան հիմնադրամի նման հայոց բանակ հիմնադրամը պետք ստեղծել կամ ինչ որ մի երևույթ որը 
նաև քաջալերանքը կստանա իր նաև պետական այրերի բանակի գլխավոր այրերի կողմից եւ կունենա եւ հայաստանի հանրապետության եւ արցախի հանրապետության եւ այդ քաջալերանքը եւ խրախուսան կստանալու դեպքում կարծում եմ համայն հայությունը շատ ավելի զգոն եւ ուշադիր կգտնվի նման մարդկանց կենսագրության նկատմամբ Ինչև տաղավար մտնել է նման մի կարտա հետեցիկ, որ ամեն մեկը ինչ ծաղիկ, որ պատրաստվում է գնել և տանել ծիծերնակաբերթի հուշահամալիր, կարող է այդ գումարով գնել, այդ գումարը փոխանցել հայ զինվորին։ Այսօր հաշմված հայ զինվորին, վաղը երբ որ ամեն ինչ կկարգավորվի եւ կունենանք համապատասխան լցակներ վստահ լինելու, որ այդ ամեն ուղղորդում է հայոց բանակաշինությանը, ես պիտի բոլորին կոչանեմ, որևէ տեղ ոչ միայն ցեղասպանության հուշահամալիր գնալուց, այլ նաև հուղարկավորության գնալուց, բերեք դարձնենք ավանդույթ սկավոր ընտանիքին ներկայացնել այդ տեղեկանքը, թե ինչքան գումար էինք փոխանցել հայոց բանակին։ Բայց դրա համար նաև վստահ պիտի լինենք, որ դա նպատակային ծառայում է հենց սահմանի վրա կանած ոչ թե թիկունքը հզորացնելու, այսինքն թիկունքը ուրճացնելու կամ պետական մեքենան ուրճացնելու, ինչ-որ կառույցներ, շենքեր, մեքենաներ թանկարժեք, այլ որ դա կարող է լինել նաև այն դեպքում, երբ որ պետությունը հավաստիացումներ տա, որ այդ բոլոր ժողովրդի կողմից եկած հանգանակությունները միանշանակ պիտի նպատակամ մղված լինեն սահմանը զորացնելուն։ Եվ սահմանի տղային, սահմանի զինվորին, հայ զինվորին շատ ավելի պաշտպանված դարձնելու համար։ Եվ կարծում եմ այս առաջարկությունը եւ բանակին եմ ուղում եւ հասարակությանը, բանակը միգուց է մտածի մեխանիզմներ եւ ներկայացնի հանրությանը որ կարող է նման լծակներ ներկայացնել թե ինչպես պետք է այդ մեխանիզմը աշխատի եւ ինչ ինչի ակնկալիկ կա եւ սամանի ինքանած զինվորը պաշտպանված լինելու առավել պաշտպանված լինելու ինչ տեխնիկական եւ այլ սպառազինության իզենքերի զինատեսակների կամ այլ միջոցների կարիք ունի եւ բոլոր իմանան բաց հաշվե համար լինի եւ բոլորը տեղե այսինքն կարողանան մտնել տեղեկանալ որ իրենց հանգանակած գումարը հասել է ինչ որ մի տեղ եւ պարբերաբար հրապարակվի ասենք ենթադրենք նորքի զանգվածի այսքան բնակիչների հանգանակությամբ մարդակերտի շրջանի այս դիրքը կահավորվել է նման ժամանակակից պաշտպանական տեսալսողական ինչ-որ սարքավորումներով որը հնարավորություն է տալիս կանխելու դիվերսիոն որևէ գործողություն Պարոն Գինեսյան վերջին հարցն եմ ուզում տալ Արցուկ դա չեր լինի արդար այն դեպքում Երբ մենք չունենենք պետություն, այսինքն երբ 90-ականներին տեսնում է իր մարտիկ իրենց ինչքերն էին վաճառում եւ տանում էին, նվիրում էին, չգիտեմ, Վովա Վարտանևը դեթերիս դուրս պատմեր, որ իր մեդալոնների հավաքած ունե վաճառել, որպեսի ինչ որ զենք գնի եւ այլն եւ այլն եւ շատ այսպիսի մարտիկ կան, ու միս դու լսում ես, որ սա վաճառեց բանակի համար, նա վաճառեց բանակի համար։ Բայց երբ դու տեսնում ես, որ քո պետությունը ունի գումար եւ ինքը չի ուզում դրան հատկացնի, արդեն այստեղ սկսում է այդ վեճ հա եւ ես ա իմ կարծիքը չեմ ասում ես ասում եմ բազմաթիվ մարդկանց կարծիքում հետ ես զրուցել եմ ու ասել եմ որ գումար դրամ է գիտեք գիտեք սա մեդալի մի կողմն է այսինքն միա նշանակ պետությունը բոլոր բոլոր հնարավորություններ եւ առաջի հնարավորությունը պետք է գնա ոչ միայն բանակի բանակաշինության բանակի սպառազինության այլ հենց սահմանի վրա կանած զինվորի պաշտպանությանը սա համար մեկ խնդիրն է որ պետականությունը նախ եւ առաջ համար մեկ խնդիր պետք է տեսնի երկրի անվտանգությունը եւ երկրի անվտանգությունը պետք է ապահովված լինի հենց սահմանի վրա պետք է ապահովված լինի հենց սահմանի վրա կանած զինվորի կյանքի ապահովագրումով սա բայց մեդալի մի կողմն է ես հաճախ մշակույթի մասին եմ ասում երբ որ ինձ ասում են բաց է դաշտը եւ թողեք թող ամեն ինչ ճիշտ բոլոր իրավունք ունեն ինքն արտայտվելու մշակույթային եւ այլ այլ տեսանկյուններից ես չեմ կարծում որ հայաստանում գոյություն չունեն օտար գումարներ որոնք ներդրվում են հենց հայ մշակույթը խեղելու եւ հայ մշակույթի դեմ կանգնեցնելու մի հզոր մեկ այլ մեքենա որը հակա հակազգային մշակույթ է որը ոչ ինչ ասում է ազգային տեսակը ուղակի ծաղելի է մտածել որ երկու պետություններ 1.80 միլիոնանոց 1.10 մոտ 10 միլիոնանոց կամ չգիտեմ 7-8 միլիոնանոց ադրբեջան եւ թուրքիան 80 միլիոնանոց որոնք արդեն երկու տասնամյակ շարունակ տնտեսապես շրջապակում են հայաստանը իրականացնում են քաղաքական լոբինգ ադրբեջանը նաեւ ռազմական ագրեսիաներ եւ չենք ուզում ենթադրել որ նաեւ նրանք մշակութային ոտնտեսություններ են կատարում հայաստանի հայ մշակութը ոչինչ ասնելու համար նույն ձևով ես չեմ կարծում որ միայն պետական 
մեկենան կարող է ապահովել լիարժեքորեն։ Միան շանակ առաջնային ամեն ինչ պետք է նպատակամղված լինի եւ բոլոր տեսակի շարայլումները մեկենաների տեսքով այդ թանկարժեք, որը որ ոչ մի բան չի տալիս, ոչ ինչ չի տալիս բացարձակ այդ նույն պաշտոնային բացի փառասիրությունից, սնապարտությունից, որևէ բան չունի տալու այդ մարդուն։ Եվ բոլոր այդ ուրճացված հաստիկները ուրճ մեծա մասշտաբ շենքերը որոնց կարիքը շատ դեպքերում չկա կամ շատ ավելի փոքր տարածքներով կարելի է բավարարվել որոշ գերատեսությունների աշխատանք բայց այն ու ամենայնիվ պետք է ասեմ որ միայն ադրբեջանի բանակի բյուջեն գերազանցում է ամբողջ հայաստանի բյուջեն այսինքն միայն պետական մեքենայի գործելա ոճով գործելա ոճը նույնիսկ ի լավ ի փար ի փառս բանակին ուղվելով եւ նրան սատարելու ուղությամբ ուղվելով եւ լավագույնը բանակին տրամադրելու դեպքում անգամ մենք չենք կարողանա դա միակողմանի միայն այդ տեսակով խնդիրը լուծել չեմ հասկանում այն շռայլությունը որ մենք կարող ենք այսպես միլիոն դրա միլիոնավոր դրամներ ծախսել եւ մեկ օրում երկու օրում տանել գծել ախպամանը եւ հետո մեքենաներ վարձել որպես այդ ծաղիկները տանեն համապատասխան ինչ որ ախպանոցներ նոր ախբեր ավելացնելու դա ընդհանուր ինչ որ մարդկանց շահութաբեր եկամտաբեր բիզնեսը որը պետք է կանխել հենց այդտեղ կարող է ինչ որ մեկին ենք վնաս տալիս բայց օգնում ենք պետականության օգնում ենք հայ ընտանիքին եւ յուրաքանչյուր մարդ ով ուզում է իր հարգանքի տուրքը մատուցի զոհերի հիշատակին պիտի որ նախև առաջ հասկանա որ իր հարգանքը նոր նման զոհաբերությունը նոր նման ցեղասպանությունը կանխելու մեջ է իսկ կանխել կարող է միայն հայոց բանակը այսինքն ոչ թե այսպես սին պատրանքներով որ մենք գնացինք հարգեցինք եւ ռոմանտիկ ինչ որ բաներ մեր բաժին ցաղիկը տարանք եւ մեր բաժին թախիցը տարանք ծիծեռնակաբերդ այլ միայն ու միայն մեր բաժին ոգին տարանք ծիծեռնակաբերդ եւ մեր նվիրումը տարանք մեր հայոց բանակին որը կանխելու է նոր վրահաս բաղվա մյուսօրվա ցեղասպանությունը որ ամեն կերպ ուզենա իրականացնել եւ թուրքական պետությունը եւ ադրբեջանը եւ մի անգամ եւս ուզում եմ այդ կոչը հղել որ բոլորս մեր պաստառները մեր անգամ եթե որոշենք ցաղիկներ տանել ապա դնել աչ կողմում որտեղ պիտի գրված լինեն միայն ու միայն հայոց հերոսների անունները եւ հերոսամարտերի եւ առավել պետք է հարգել հիշատակը ոչ թե նրանք որոնք ամեղ զոհեր դարձան այլ նրանց ում շնորհիվ մնացածը չդարձան ամեղ զոհեր այն հերոսների եւ այն կազմակերպված հերոսամարտերի որ թեկուս մնացած հատվածը հայության փրկվեց եւ կարողացավ թեկուս իսպյուրս աշխարի այսպես շաղվելով ամբողջ աշխարով մեկ ի վերջո ունենալ մի պատխունց հայրենիք որը 1 13-րդը Արցախի ազատագրումից հետո 1 հայոց նա հայկական լեռնաշխարի այն գերեզոր պետության որ գոյություն ուներ հայկական պետականությունը այդ 1 13-րդի մեջ տարածքում ծվարած այդ պետականությունում գոնե ունեցանք հայրենիք եւ եթե ուզում ենք այդ հայրենիքն էլ չկորցնել այլ վերականնել նախկին հզորությունը եւ նախկին ռազմավարական անվտանգությունը մեր պետականության ապա միանշանակ մեր հարգանքի վեկտորը պիտի առավել ուղղ լինի այն հերոսների որոնք կանխեցին մնացած հատվածի ցեղասպանությունը ովքեր կանխեցին արցախում ցեղասպանությունը որը հավատացնում եմ սունգայթից հետո գանջայից հայկական գանձակից եւ բաքվից հետո անպայմանորեն վերահասորեն պիտի գար նաեւ հասներ գանձասար ստեփանակեր շուշի եւ այսպես գար նաեւ հայաստանի հանրապետության սահմաններին հասներ միանշանակ ամեն ինչ պետք է ուղղված լինի այն զինվորին այն մարդուն եւ հիշատակի հարգանքի եւ խոնարումի վեկտորը պիտի ուղղված լինի այն մարդուն ով փրկել է մեզ ցեղասպանությունից եւ շարունակում է փրկել մեզ վերահաս վտանգից եւ ոչ նրանց ովքեր ամեղորեն եւ հաճախ ավելի աղոթապաշտ լինելու եւ շտեի բառերով ասած խաղապաշտությամբ զինված ազգերը հաճախ պատժվում են մահվամբ այլ խաղապաշտություն քարոզող մարդկանց նկատմամբ խոնարումը պետք է ուղղվի այդ վեկտորը պետք է փոխարինվի հզոր ոգեղեն տղաների հիշատակի արջև խոնարումով Շնորհակալություն Պարոն Գինոսյան Հարգելիուն Կնդիրներ հիշեցնենք դուք լսում էիք հայու տեսակ հաղորդաշարը Տղավարում աշխատում էին Հայկու Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Կակի Գինոսյանը Հաջող